。其实昨天是这个样子的，昨天呢，下午的时候，他给我发了两个他躺在医院的照片，他跟我说他得了绝症。他说我得了绝症了，我快我就要那个了。我说当时我给我吓死了，我当时吓死了，我当时就是我第一想法是，我操，那我得赶紧跑到成都去了。都这样子了，我说这么严重了。但是然后然后然后我又觉得也，也如果真是这样子的话，你也不可能还还还能在微信上跟我说吧。然后我就通过，呃，以前的朋友去打听了一下这个事情，然后发现不是这样子的，发现是他。昨天晚上他出去玩，然后他可能心情特别不好，干什么之类的，又跟别人起了冲突，别人把他的头给打破了，开瓢了。然后那那那当时我我我当时知道之后呢，我是我我就觉我说我没有生气，我当时我就觉得特别的无语，我觉得好无语啊！我当时想的就是，如果说你你是你是想用这个事方法引起我的注意的话，你可以实话跟我说。你哪怕就是被人打破了头，我也会关心你的。毕竟我们这么长时间，我也会关心你。你为什么要要说你得了绝症来这样子搞我，对吧？我当时一一瞬间我是很害怕的，我是特别害怕的，我都想马上飞到成都去的。对，我很无语当时，但是我没有生气。然后我就我就我就跟他我就跟他讲，我说你要如果是真的话，我就告诉你妈去了。我说让你妈去成都照顾你。他就说不要，他说你别告诉我妈，求你了。然后我打听了之后，我就哦，原来你是那个什么。然后我就选择，我就说，我就我就我就没回他了，我就因为很无语，我就没回他了。然后过了一会儿，他又给我发过来，他说你能不能来？他说我都得绝症了，你能不能来成都照顾我？我把能给的给你的我都给你。然后我就感觉他前天刚是刚是那样的很决绝的态度，怎么今天又变了个样子？我当时我就想了很久。本来就是你前天的直播，你们就是前几天直播，你们也看了他自己的直播，我觉得很无语。对于我个人来说，我觉得很无语，一天一个样子。然后我过了半个小时，我我就说，我就说，我就说你自己想清楚吧，不要一天一个样子，你想清楚了再来跟我讲。然后我就没回了，然后他也他也我就说我直播了，然后我就准备我收拾收拾就开直播了，谁想转头他就发的又发微博，转头又发微博。说什么精神科我，然后那那一瞬间我才生气的，那一瞬瞬间我才生气的。我想的是你私下你私下跟我说就行了，怎么还转怎么还转头还跑到微博去这样子说？那一瞬间我才生气，所以我就说我下播了去处理一下这个事情。然后我下播了，我就打电话，我当时我才生气的，我就我就说我就说你干嘛用这种事情来骗人？我说一点也不好笑。什么之类的，他就说，他就说，我想让你关心我。我说你想让我关心你，你可以，你可以跟我，跟我直接说，我不会不关心你的。我说，我说你这样的行为好幼稚。我说不是这样子，谁都得为绕绕着你转的。我就直接这样说他了。然后没想到他就直接把电话挂了，然后就就说我说我什么，他说我，我要是不想让你知道我是假的，你去打听朋友，朋友能告诉你吗？他说你能不能动动脑子想一想。什么之类的，那我又不知道，我又不知道他是告诉了朋友，是他允许朋友告诉我的，我又不知道。然后他又反过头来说我，然后当时我就特别的生气，我就很生气，我特我特巨生气，然后我就直接我就把他删掉了。我感觉就是我个人的感觉就是好像没有尊重，没有没有我就是你你如果是正常来跟我讲，你想让我。关心你啊，或者是想让我回成都，你正常来跟我讲的话，我我可以接受，毕竟我也没有放下你，我也可以接受。那他用一用一种这样的方式来说，然后又干嘛的？我真的觉得没有太尊重我，所以我很生气的。对啊，就是这样子了，好吧，不是没有涉及到任何的很。上升到很严重的事情，就是只是这样子。我就说这个行为很幼稚，但是也符合他会做出来的事情，也符合他做出来的事。然后喝我喝完酒，你们听我讲嘛。我喝完酒之后，我给我脑子砸了一个洞。然后砸完洞之后呢，我当时因为是在朋友家喝的，然后我我就把脑子开了个洞。然后当时让郭宇航来接我，郭宇航就说
，刘聪，你脑子咋有个洞呢？我说我不知道啊，没动吧？我说我回去睡觉了。然然后桂阳就指着我头说：“你头全流血了。”说我头很多血。我说真的假的？我说没有流血啊。我说我要回去睡觉了。然后桂阳就直接打，因为他开车来的嘛，桂阳开车来的，就就直接把我拖去医院了。然后我后面我又喝的比较多，我又喝的比较多，我就直接昏睡过去了。然后就看到了那一幕，好吧，就看到那一幕，我就整个人就在医院躺了一个晚上。然后第二天，我第二天我就想着，我就想着，我这钱确实确实，就是，就是我我我确实断不掉，你知道吧？我确实断不掉，我也会想他，我就确实想。然后想着我第二天我想着。哎呀，我头开了一个洞，我又不想着我去找他吗？我想去找一下他，我就想戏谑一点去找他。我一开始直接跟他说：“我说我得绝症了，废了。”我说：“你来看看我吧。”我说：“你来成都照顾一下我。”然后我就以这个借口去找他了。对，我就以这个借口去找他了。然后我就以这个去找他，找完他之后，成了一上来就给我发了一个问号。然后发我发完问号就说：“那我去问你妈。”我想着。我想这件事能让我妈知道吗？我喝了酒给自己头开了一个洞，这件事能让我妈知道吗？那我妈又来骂我，又说就说，我妈肯定就会来骂我啥，我不敢跟我妈讲。我又说你别去跟问我妈了，我说，我说，我说反正，反正你要，我就我就问他来不来见我。然后后面陈就没回我了，没回完我之后，他就问郭宇航了。然后就让郭宇航把事情都跟他讲了。然后讲完之后，我也不知道他是这个情绪，然后就给我整的很无语。然后我想，哎呀，算了，我生病了。然后他后面他就给我整出来一系列事情，整出来之后呢，我就想着我很委屈，我想我受伤我很委屈，然后我想，本来心情就不好，现在现在一整的感觉，又又把一切都搞砸，又更更不好了，你知道吧？然后我后面想着，那算了，我就去剪视频了。然后我剪完一个视频之后，我越想越想着，我想，这几天这么多人在网上骂我，他说什么我分了手不难过怎么样的，然后我就心里想着。我分手难不难过？我要我要给你们看到啊！我我就偷偷自己难过，不行啊！然后我当时想着，啊，他天天在网上骂我说什么我没心，天天在网上骂我刘聪没有心，分了一分手了，一点都不难过，怎么怎么样的？因为我本来就是那种，我难过的话我就不直播，我就不播，然后等我调节好心情之后，我心情好一点了，我再跟大家播。我以前每次都是那样子，就是可能懂，就是了解些比较我，我就是那种我心情不好我就不播。然后开播了，我就尽量给大家传递一些比较好的情绪。然后他，我就想着，妈，网上全在骂我说什么我分手不难过啥的，我天天，而且有些评论都不是我想去看，他是直接来我评论区，你知道吧？直接蹬着鼻，蹬着我的，就是在我评论区里面给我给我评论，想着给我气坏了。我想着，那我就发一个那个病床的那个那个那两个那个抖音，不是发个病床的照片发微博，我就看，我就看我我都已经这样子了，看孩子骂我不？我看我都已经这样子，他们还还还还来骂不？结果没想到发完之后，我我发了一会儿，然后我想着不行啊，真的发给我爸妈看到，那我不就废了吗？感觉好像怎么样了一样，我就把它删掉了。啊、嗯，事情就这样。见面了吗？见了。那见面肯定是见了呀，这不是废话吗？见了呀。哎呀，你就别问了这些事情。嗯，别问了。就是，我现在我也想得很清楚了。反正我现在我想的就是很也想的很清楚了，嗯，就感觉我们现在就是我们以前，就像我们以前在一起的时候，我感觉我们两个人这份恋爱就是在互联网上掺杂太多东西了，你知道吧？就感觉有很多声音，我们两个自己谈恋爱一大把声音出来，就就我想的就是退一百万步，退一百万步来讲。就算我觉得以后我们复合了，我们两个可能也会把工作上还有一些事情给分开，然后还有一些就是，可能就也不会像以前那样，因为感觉以前我们那样就是退一百万步哈，假算复假设复合了，是是退一百万步，就而且这些想法是仅代表我个人观点，你们也不要去那里就是噼里啪啦说什么，嗯，就仅代表我一个观点，就算复合了，我们两个人以后。也肯定不会像以前那样，以以以前那种恋爱方式去谈了，也肯定会比较偏地下了，嗯，就感觉以前谈恋爱一,一超级多声音，感觉每我们两个谈个恋爱，超级超就好感觉好像是两个人跟跟好好几好好几万个人在谈一样，你知道吧？就每天都有一大堆声音，每天都有一大堆声音，而且本来我们两个人工作以前也是一起，然后每天干嘛都在一起，然后还反正就很多事情，然后。就什么都在一起，然后稍微一点怎么样，然后那几万个人就会出来发表自己的意见或者看法啥的。就是本来我们两个人心智也不成熟，然后加上我们两个人又天天因为这段感情老是，就是被那样伤害这样伤害，就谁都不想看到这样，你知道吧？
，而且很多事情就是不是一方不说，然后他就是等于他就是那样的人。